హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మేము ఫస్ట్ వచ్చేసి మా మైత్రిని చూడడానికి మా చిన్నాడ పరిచి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చామండి అలాగే ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము మా ఇంకో ఆడపరిచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాము వీళ్ళిద్దరు వచ్చేసి మా పెద్దతమ్మ వాళ్ళ కూతుర్లు కాకపోతే నేను మా ఆడపరిచిని ఎలా చూసుకుంటానో వీళ్ళని కూడా అలానే చూసుకుంటానండి మా వారిని వీళ్ళు అలానే చూసుకుంటారు అందుకే నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా ఊర్లోనే పుట్టి పెరిగాం కాబట్టి నాకు వీళ్ళతో ఫ్రీగా ఉండడం అలవాటు అన్నట్టు అందుకే అలా చూసుకుంటాను వీళ్ళందరినీ కూడా ఒకే తీరుగా చూసుకుంటాను మా మైత్రి వచ్చేసి నేను వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పటి నుంచి తర్వాత మా ఇంటికి వెళ్ళే అంతసేపు నాతోనే ఉందండి చాలా బాగుంటుంది చాలా డీసెంట్గా అలాగే చాలా అల్లరి చేయకుండా నీట్గా ఆడుకుంటుంది అందుకే మైత్రి ఊరు వచ్చేసి నేను మొత్తం నా దగ్గరనే ఉంచుకున్నాను వెళ్ళే అంతసేపు కూడా ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము మా ఆడపరిచి వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వచ్చేసామండి ఇది వచ్చేసి మా ఆడపరిచి వాళ్ళ హౌస్ తర్వాత మేము వచ్చిన తర్వాత మైత్రికి ఆకలేసింది అన్నట్టు మా ఆడపడుచు అన్నం తినిపిస్తుంది నాకు ఇలా మైత్రికి అన్నం తినిపించేటప్పుడు నేను వర్షిత్కి అలాగే లవిత్కి బయట ఆడుకుంటూ తినిపించిన రోజులు గుర్తొచ్చాయండి ఒకసారి నాకు అలా అనిపించింది తర్వాత తిన్న తర్వాత వచ్చేసి మైత్రి చాలాసేపు ఆడుకుంది మైత్రి అని చూడగానే ఇలా తిరిగి చూస్తుంది చూడండి పిల్లలు తిన్న తర్వాత చాలాసేపు ఆడుకుంటారు తర్వాత ఇది వచ్చేసి మా వాళ్ళ బాల్కానీ అండి ఇక్కడ అవసరం లేని సామాన్లు పెడతారు ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక జామ చెట్టు కనిపిస్తుంది చూడండి దీనికి వచ్చేసి చాలా జామకాయలు ఉన్నాయి నాకు తెంపుకోవాలి అని అనిపించింది కాకపోతే అది తొలుత పంట ఆట దేవునికి పెట్టలేదు అనేసి మేము తీసుకోలేదు మా ఇది వచ్చేసి మా ఆడపడుచు వాళ్ళ హౌస్ అండి రెండు రూములు ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ రూము తర్వాత మైత్రికి ఏదైనా ఒక వస్తువు ఇస్తే చాలాసేపు ఆడుకుంటుంది దాంతో అల్లరి చేయకుండా డీసెంట్గా ఆడుకుంటుందండి ఇక్కడ దివాన పెట్టారు ఫస్ట్ రూమ్లో తర్వాత పక్కకు వచ్చేసి ఇలా చిన్న బల్ల మీద స్టవ్ పెట్టుకుందండి తనకు ఈజీగా ఉండడానికి పక్కకు పీట కూడా పెట్టుకుంది దీనిపైన వచ్చేసి బేసన్ అలాగే ఇంకా వంట చేసుకునే గిన్నెలన్నీ పెట్టింది పైన వచ్చేసి బాగారా సామాన్ మొత్తం పెట్టుకుందండి ఒక డబ్బాలో ఇలా పక్కకు వీళ్ళకు సెల్ఫ్ రాలేదు అందుకే కబోర్డ్స్ లాగా ఇలా చెక్కలు కొట్టిపించుకున్నారు ఒక డబ్బాలో వచ్చేసి ఇలా స్పూన్స్ అన్ని వేసుకుంది తర్వాత పచ్చడి ఇంకా ఉప్పు కారం అన్ని ఈజీగా రెడీ చేసి పెట్టుకుంది వంట ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కింద వచ్చేసి రైస్ కుక్కర్ అలాగే మిక్సీ ఇంకా పోపుల్ డబ్బా పెట్టుకుందండి మీరు చూసారా ఇలా స్టవ్ స్టవ్ దగ్గర గ్యాస్ బండ ఉంటుంది కదా దానిపైన వచ్చేసి ఒక పీట పెట్టి ఇలా ఫిల్టర్ క్యాన్ పెట్టిందండి ఈజీగా వాటర్ పట్టుకోవడానికి తర్వాత ఇటు సైడ్ వచ్చేసి ఇళ్లకు సెల్ఫులు ఇచ్చారన్నట్టు ఇందులో వచ్చేసి పైన స్టీల్ డబ్బాలు అలాగే ఇంకా వాటర్ పోసుకునేది ఇంకా చెంబులు పెట్టారండి ఇలాగా తర్వాత కింది స్టెప్లో వచ్చేసి బాదం జీడిపప్పు అలాగే ఇంకా తినే వస్తువులు పెట్టుకుంది ఈ చిన్న చిన్న డబ్బాలో వచ్చేసి యాలకులు లవంగాలు అవన్నీ పెట్టుకుందండి ఈ పెద్ద పెద్ద డబ్బాలో వచ్చేసి కారపొడి అలాగే చక్కెర చింతపండు ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా అవి పెట్టుకుంది ఇవన్నీ వచ్చేసి మసాలా డబ్బాలు నెయ్యికి వచ్చినాయండి ఈ చిన్న చిన్న డబ్బాలు అన్నీ ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంది తర్వాత కింద స్టెప్లో వచ్చేసి చిన్న గ్లాసులు అలాగే చిన్న కప్పులు ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ బోర్లించి పెట్టుకుంది చూసారా ఎంత నీట్గా సర్దుకుందో అందుకే నాకు వీడియో తీయాలి అని అనిపించిందండి ఇలా చిన్న చిన్న డబ్బాలో వచ్చేసి ఇంకా చిన్న మనం వేసుకునే ఐటమ్స్ కూడా అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకుంది తర్వాత కింద స్టెప్లో వచ్చేసి స్టీల్ గిన్నెలు పెట్టుకుందండి ఇలాగా స్టెప్ బై స్టెప్ స్టీల్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా ఇలా ఒక సైడ్ పెట్టుకుంది చూసారా చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది ఎవరైనా వస్తే చూడడానికి మాత్రం అందుకే అన్నీ ఇలా నీట్గా సర్దుకుంటుంది తర్వాత కింద వచ్చేసి మనం వంట చేసుకునే పెద్ద పెద్ద అన్నం కూర గిన్నెలు పెట్టుకుందండి తర్వాత పక్కకు వచ్చేసి ఛాయ్ గిన్నెలు మనం చిన్నగా ఉన్న హౌజ్ ఇలా సర్దుకున్నాం అనుకోండి చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది ఎవరైనా వస్తే చూడడానికి మాత్రం తర్వాత ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి గాజు గ్లాస్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్నీ పెట్టుకుందండి ఒక సైడ్ వచ్చేసి గ్లాసులు పెట్టుకుంది తర్వాత మధ్యలో వచ్చేసి అన్ని కప్పులు పెట్టింది అన్నట్టు ఇలా పైన పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకు పగిలిపోకుండా ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు వచ్చినా కూడా తీయడానికి వీలుగా ఉండదు అందుకే ఇలా పైన పెట్టుకోవాలి వీళ్ళ పైన వచ్చేసి వీళ్ళ పెళ్ళి ఆల్బమ్ పెళ్ళి ఫోటో పెట్టుకున్నారండి మా అన్నయ్య మా ఆడపడుచు వాళ్ళది తర్వాత ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి కొన్ని కప్పులు కింద వచ్చేసి కొన్ని డిష్ గిన్నెలు మరియు మనకు చిన్న బోల స్టాండ్లు దొరుకుతాయండి ఇలాంటివి ఇలా కప్స్ అలాగే మనకు ప్లేట్లు వేసుకోవడానికి 
చూసారా ఇలా మనం స్టాండులలో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి బాగా తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది మరియు చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఈ ఫ్రిడ్జ్ వెనకాల వచ్చేసి పప్పు దువ్వ అలాగే ఇంకా చపాతి కర్ర పెట్టింది కనిపించకుండా ఉండడానికి మరియు కింద వచ్చేసి ఇలా ఉల్లిపాయలు పెట్టుకునే స్టాండ్ పెట్టుకుందండి కాకపోతే లవ్విత వచ్చేసి వాటిని తీస్తా ఉన్నాడు ఉల్లిపాయలు తీసి తిందామని చూస్తున్నాడు అన్నట్టు పక్కకు వచ్చేసి బిందె అలాగే వాటర్ బాటిల్స్ ఇంకా కింద వచ్చేసి వెల్లుల్లి అలాగే ఇడ్లీ స్టోండ్ ఇంకా ఇందులో వచ్చేసి కిరాణా సామాన్ పెట్టుకుందండి ఈ డబ్బాలలో తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది చూసారా చాలా నీట్గా సర్దుకుంది మనం చిన్న చిన్న సెల్పులు ఉన్నా కూడా ఇలా సర్దుకోవచ్చండి రూమును మనకు నీట్గా కనిపించాలంటే నన్ను స్మాల్ కిచెన్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి కామెంట్స్లో అడిగారు అందు గురించి చూపిస్తున్నానండి వేరే ఏమీ కాదు చూసారా మీకు గనక నచ్చినట్లయితే నాకు వీడియోలో ఒక లైక్ చేయండి చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది కదా ఇలా సర్దుకోండి చిన్నగా రూమ్ ఉన్న వాళ్ళైతే నాది కిచెన్ వచ్చేసి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అందు గురించి వచ్చేసి నేను మా ఆడపడిచి వల్ల కిచెన్ చూపించానండి చిన్నగా ఉంటే ఎలా సర్దుకోవాలో తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ పైన వచ్చేసి ఒక చిన్న పప్పి బొమ్మ దానికి స్పెడ్స్ పెట్టింది మళ్ళీ ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి చిన్న చిన్న పప్పి బొమ్మలు పెట్టిందండి ఇలా కలర్ఫుల్గా డిజైన్గా చేసుకుంటుంది మా ఆడపడుచు ఇల్లు మొత్తాన్ని తర్వాత ఒక సైడ్ వచ్చేసి మిషన్ పెట్టుకుంది మా ఆడపడుచు వచ్చేసి మిషన్ కుడుతుందండి చాలా గిరాకి వస్తుంది మనకు బయట మాస్టర్స్ ఎలా కుడతారో అలా కుడుతుంది నేను మా ఆడపడుచు దగ్గరే కుట్టించుకుంటాను ఎక్కువ శాతం అయితే నేను చూపిస్తాను మీకు కావాలంటే మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కూడా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి మా వారు వచ్చేసి మేము వచ్చిన తర్వాత చాలాసేపు కబుర్లు పెట్టామన్నట్టు అందుకే పడుకుండి పోయాడు నిద్రలేదనేసి ఇది వచ్చేసి సెకండ్ రూమ్ అండి ఇటు సైడ్ వచ్చేసి ఒక పక్కకు ఇలా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ పెట్టుకుంది ఇందులో వచ్చేసి ఒక డబ్బాలో ఆమెకు కావాల్సిన మేకప్ కిట్ అన్నీ కూడా రెడీ చేసుకుంది మీకు కింద ఫ్లెక్సీలాగా కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ మార్బుల్స్ వేయలేదు అంటే టైల్స్ వేయలేదండి అందుకే ఫ్లెక్సీ పెట్టుకుంది కింద అప్పటి వరకు ఇంకా బయట సైడ్ వచ్చేసి కూలర్ పెట్టుకున్నారు ఇలా పైన సజ్జ పైన వచ్చేసి చైర్లు ఇంకా బీర్వ బీర్వ పైన వచ్చేసి ఇలా బ్లాంకెట్ పెట్టుకుందండి ఇలా అన్నీ నీట్గా సర్దుకుంటుంది మాడపడుచు తర్వాత ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు పెట్టుకుంది వంట చేసే గిన్నెలు మీకు ఇలా సెల్ఫ్ వైజ్గా చూపిస్తున్నాను కదా ఇవన్నీ వచ్చేసి గిరాకీ సామాన్ అండి ఇలా మనకు డబ్బాలలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంది ఈమె కవర్లలో ఉంటే చాలా చిందర వందరగా అనిపిస్తాయి కదా అందుకే ఇలా డబ్బాలలో పెట్టుకుందండి కాటన్ డబ్బాలలో ఇలా సర్దుకుంటుంది ఆమెకు ఎంత మిషన్ పని అలాగే బట్టలు కుట్టే పని ఉన్నా కూడా ఇల్లు మాత్రం ఇలా నీట్గా సర్దుకుంటుందండి మా ఆడపడుచు ఇమెకు ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు అన్నట్టు ఇల్లు నీట్గా సర్దుకోవడం ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి వీళ్ళ చెద్దర్లు అలాగే వీళ్ళు డైలీ వాడుకునే బట్టలు పెట్టుకున్నారండి లెగ్గిన్స్ అలాగే టాప్స్ ఇంకా అన్నయ్య వస్తువులు కూడా పెట్టింది ఇలా అన్ని సర్ది పెట్టుకుంటుంది ఎప్పటి అప్పుడే నీట్గా సర్దుకుంటుందండి కింద వచ్చేసి ఇంకా రైస్ పెట్టుకుంది డైలీ వాడుకునే రైస్ అలాగే మన కూపన్ రైస్ ఉంటుంది కదా అది కూడా పెట్టుకుందండి దొడ్డు బియ్యం ఇడ్లీలలోకి అలాగే దోశలోకి టిఫిన్లలోకి పని చేస్తుంది అనేసి మీరు కూడా మీ బెడ్రూమ్ ఇలా నీట్గా సర్దుకోవాలి అనిపిస్తే ఈ వీడియో చూడండి హౌస్ చిన్నగా ఉంటే ఎలా సర్దుకోవాలో చూపించాను నేను ఈ వీడియోలో చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది అనేసి ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి వీళ్ళ బెడ్ పెట్టుకున్నారు ముందు సైడు రూమ్లో దివాన వేశారు ఇంకో సైడ్ రూమ్లో ఇలా బెడ్ వేసుకున్నారండి ఇలా ఉంటుంది మా ఆడపడిచి వాళ్ళ హౌస్ వచ్చేసి చాలామంది నన్ను కామెంట్స్లో అలాగే అక్క చిన్నగా ఉంది రూము ఎలా సర్దుకోవాలో చూపించమని అడిగారు అందుకే చూపించానండి ఇది వచ్చేసి బీర్వా బీర్వాలో వచ్చేసి సామాన్లు ఇలా పెట్టుకుంది శారీస్ సారీ ఒక సైడ్ వచ్చేసి పట్టు శారీస్ పెట్టుకుంది అన్నీ ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి ఇలా ఫ్యాన్సీ శారీస్ పెట్టుకుందండి చూసారా శారీస్ కూడా ఎలా హోల్డ్ చేస్తారో చాలా నీట్గా హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటారండి ఇలాగా మా ఆడపడుచులు ఇద్దరు కూడా చాలా బాగా మిషన్ కుడతారు వాళ్ళకిద్దరికి బట్టలు కుట్టడం పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి నేను చాలా వరకు వీళ్ళ దగ్గరనే కుట్టించుకుంటాను తర్వాత కింద వచ్చేసి వీళ్ళకి కావాల్సిన పార్టీస్కి వేసుకునే డ్రెస్లు అలాగే మా అన్నయ్య బట్టలు కూడా ఇలా సర్ది పెట్టింది చూడండి చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది కదా నేను కూడా దాదాపుగా ఇంత నీట్గా సర్దుకోనండి అంత నీట్గా సర్దుతారన్నట్టు వీళ్ళిద్దరు నాకు బాగా నచ్చుతుంది వీళ్ళు సర్దే విధానం అందుకే చూపిస్తున్నానండి 
ఇలా సర్దుకోండి బీర్వాలో మనకు ఈజీగా దొరుకుతాయి ఏదైనా వస్తువులు కావాలంటే మాత్రం మనం బయట వేసుకునే డ్రెస్సులు డైలీ వేసుకునే డ్రెస్సులు బయట పెట్టుకోవాలి అలాగే పార్టీస్కి ఎటైనా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు డ్రెస్సులు ఇలా బీర్వాలో పెట్టుకోవాలండి ఇలా సర్దుకోవాలి రూమ్ మొత్తాన్ని అప్పుడు చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది మనకు తర్వాత మేము మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాము ఆ రోజు వచ్చేసి వెళ్ళిపోయాము అన్నట్టు అందుకే మా ఆడపడుచు వచ్చేసి మాకు కూల్ డ్రింక్ పోసింది తర్వాత ఇది వచ్చేసి బయట బాల్కనీ అండి చాలా ప్లేస్ ఉంది పిల్లలు ఆడుకోవడానికి అయితే మాత్రం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మేము ఆ రోజు వచ్చిన రోజు వెళ్ళిపోయాము మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చామండి ఫంక్షన్కి వేరే ఊరికి వెళ్తామని చెప్పాను కదా మేము మా అనకొండూరు దగ్గర అన్నారం వెళ్ళామండి ఎల్లమ్మ బోనాలకి మార్నింగ్ వచ్చాము నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వస్తే మా ఆడపడుచు వచ్చేసి టీ పెట్టింది చాలా బాగా పెడుతుంది వంటలు కూడా చాలా బాగా చేస్తుంది నాకంటే నేను ఆమె దగ్గర కూడా కొన్ని నేర్చుకున్నానండి వంటలు టీ కూడా ఇలా మాకు కప్పులలో పోసిచ్చింది అలాగే బ్రెడ్ కూడా ఇచ్చింది తినడానికి మేమందరం కలిస్తే చాలా సందడి సందడిగా ఉంటుందండి మా ఇల్లు మొత్తం కాకపోతే మేమిద్దరం మేమందరం వచ్చేసి ఈ మధ్యలో కలవలేదు అందు గురించి నేను ఎక్కువగా వీడియోలు తీయలేదండి ఇంకా ముందు ముందు నేను వీడియోస్ తీసి చూపిస్తానండి మీకోసం మా ఆడపడుచు ఎలా వంట చేస్తుంది అలాగే ఇల్లు అనేది ఎలా నీట్గా ఉంచుకుంటుంది మేము టీ తాగడం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మేము అన్నారం వెళ్తున్నాము ఎల్లమ్మ బోనాలకి అలాగే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఉంది అండి నా ఇన్స్టా నేమ్ వచ్చేసి రమ్య తెలుగు ఛానల్ అండి మీరు నన్ను ఇన్స్టాలో కూడా ఫాలో కావచ్చు మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ అలాగే మా గురించి ఇంకా ఏమైనా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు మీరు మాతో కొలబరేట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మమ్మల్ని ఇన్స్టాలో ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఈరోజు వీడియో చూశారు కదా మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే నాకు మళ్ళీ లైక్ చేయండి అలాగే మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్